Kennst du den Begriff Broken Heart? Diese beiden englischen Wörter, broken, zerbrochen, hart, das Herz, zerbrochenes Herz. Da ist jemand an einem gebrochenen Herz gestorben. Leiden und sterben am gebrochenen Herz und nicht an dessen technischer Leistung, wie wir oft in der Medizin den Eindruck haben können, da hat das Herz versagt. Weil die Herzkranzgefäße das und das haben, weil sich ein Infarkt gebildet hat, weil das Herz einen Herzfehler hatte und so weiter und so weiter. Und dann sind wir gleich in diesen technischen Gepflogenheiten drin, die eine Medizin tagtäglich programmiert und wo sie natürlich auf einer gewissen Ebene nicht Unrecht hat sondern natürlich einen Beweis liefern kann, sag, guck mal, daran liegt es, das Gefäß ist so und so. Oder der Bluthochdruck hat dafür, dazu geführt, dass eben eine Ruptur entstanden ist und Gott weiß was. Das ist schon richtig so. Aber es ist natürlich nur eine bestimmte Sichtweise, nämlich in dem Sinne dann eine medizinisch-technische Sichtweise. Und deswegen ist es interessant, dass es auch in der Medizinliteratur dieses, diesen Begriff Broken Heart Syndrom gibt. Also Menschen, die an gebrochenem Herzen leiden. Ich kenne persönlich einige Menschen, die daran gelitten haben und das auch so diagnostiziert bekommen haben, weil sie eben Dinge erlebt haben, emotionale Dinge im Leben, also Dinge, die einfach nicht gut getan haben, die ihnen nicht gut getan haben in ihrer Psyche, in ihrer Wesenhaftigkeit, in ihrem Energiekörper, in ihrem seelischen, in der seelischen Befindlichkeit, meinetwegen eine Trennung, die stattgefunden hat, also im, im Sinne einer Scheidung, die stattgefunden hat. Und dann haben diese Menschen Herzsymptome bekommen, die ganz ähnlich den Herzsymptomen sind, oder wir haben hier ja auch die Schnittstelle psychosomatische Störungen die das Gleiche geliefert haben wie ein rein technisches Versagen des Herz-Kreislauf-Systems, wenn ich das mal so sage. Und wie gesagt, wir sind heutzutage sehr gerne in der Schulmedizin dabei und sagen, das liegt nur an dieser Einseitigkeit, also an den technischen Phänomenen, die wir messen können und beweisen können und sehen da nicht, dass es einen seelischen Hintergrund hat, dass ein gebrochenes Herz da ist. Und ich selber habe einen Freund verloren vor kurzer Zeit, auch der von sich aus, gerade in der letzten Zeit, bevor er gestorben ist, gesagt hat, auch immer wieder, ja, sie bricht mir das Herz. Also die Partnerin, die er sehr geliebt hat oder mit der er sich sehr verbunden gefühlt hat, die hat ihn immer abgewiesen. Mal mehr, mal weniger in den Jahren, in denen sie zusammen sind, also in den circa zehn Jahren, in denen sie zusammen waren. Aber immer wieder dann auch sehr eklatant und sehr paukenschlagartig zurückgewiesen, bitte, und das ist das Recht von uns als Menschen, einen Partner eben zu nehmen oder eben nicht zu nehmen, anzunehmen oder eben nicht anzunehmen. Und dieser Freund wurde eben nicht angenommen von dieser Partnerin. Und dann hat er zu mir irgendwann mal auch gesagt, so, ich sterbe äh, an gebrochenem Herzen. Und ich dachte immer, ja, natürlich, so, das ist ja ein wichtiger Ausdruck, also die, sich den Ausdruck zu geben. Und tatsächlich an dem gebrochenen Herzen ist er dann gestorben. Also sogar in ihren Armen oder sie hat sich dann noch um, um ihn gekümmert, als er zusammengebrochen ist. Natürlich kann man dann sagen, mein Gott, der Mann war herzkrank, also beweisbar schon seit 10, 12, 15 Jahren und hat dann äh, Untersuchungen äh, nicht gemacht, die er hätte machen können, um gerettet zu werden, um, um sein Leben tatsächlich länger leben zu können. Aber es war nicht so und er wollte oder er ist dann eben in dem Phänomen des gebrochenen Herzens gestorben. Also das Herz als zentrales, nicht nur medizinisches Organ, aber etwas sehr Mittelpunktmäßiges in unserem Leben. Der hat ein Herz und eine Seele, sagen wir auch. Es gibt viele Sprichwörter, die damit einhergehen. Die Herzlichkeit, das Herzliche, das Herz, die Herzverbindung, die wir immer haben. Letztendlich die Liebe, aus der alles gemacht ist. Die Liebe, die sich manifestiert in der Herzkraft unseres schlagenden Herzens. Wie lange es auch immer schlägt in unserem Leben, das ist ja etwas ganz Grundlegendes. Und schon allein ein Phänomen, dass ein Herzschlag immer da ist, von Geburt an bis egal wie alt du wirst, ist schon ein Wunder an sich. Also das Wunder an sich, dass das immer in Bewegung ist und diesen ganzen Kreislauf und all das, was wir an Organen und Organsystemen haben, äh, zusammenhält und uns in der Lebendigkeit tatsächlich immer wieder zeigt und damit in dem beseelt sein. Und wenn bestimmte Dinge im Leben nicht mehr stimmen, also Beziehungen nicht mehr stimmen, man abgewiesen wird, 
man vereinsamt, man ist alleine und man fühlt sich alleine und kommt mit diesem Alleinsein nicht zurecht. Es gibt ja eine Menge Menschen, die kommen mit dem Alleinsein sehr gut zurecht und die brauchen das geradezu und würden niemals an gebrochenem Herzen sterben. Aber die Möglichkeit, dass man seelisch so verletzt ist, so tief verletzt ist, seelisch verletzt ist, in dem nicht angenommen werden, in dem nicht lieben und liebenderweise begreifen. Und genau das hat auch die Freundschaft zu diesem Freund von mir sehr ausgemacht, was mich anbelangt. Ich war mit dem emotional sehr verbunden, sehr stark, seelisch verbunden. Ich habe der, der, so das intellektuelle Verständnis, das wir miteinander hatten, das war sicherlich begrenzt oder auch das, das Zusammensein war begrenzt in der Form. Ich konnte ihn wirklich nur ein paar Stunden immer ertragen und dann nicht weiter. Aber die seelische Verbindung unmittelbar in der Begegnung, und darüber hinaus als allseitige Verbundenheit, die war immer da. Und das hat das Potenzial in dieser Freundschaft für mich überhaupt ausgemacht. Und insofern kann ich gut nachvollziehen, dass so, so ein Mensch auch, und das ist ja eine Diagnose, die ich jetzt stelle, es ist ja auch in dem Sinne keine medizinische Diagnose, aber eben an gebrochenem Herzen wirklich leiden kann, zugrunde gehen kann, damit sterben kann. Und ähm, das finde ich persönlich wieder Wichtig auch, in eine Schulmedizin hineinzugeben, zu sagen, ihr könnt das nicht nur technisch sehen. Und man macht den Menschen eine Menge Angst, auch wenn, was weiß ich, so eine Invasion, das hatte der auch, mit einer Katheterinvasion da ist und die denken dann, oh Gott, mein Herz, und die haben dann Angst. Und ich muss ihnen immer wieder die Angst nehmen. Und die Angst nehmen kann ich aufgrund der Zuwendung des Vertrauens des, der tätigen Liebe, die ich da habe, also der Berührung, dem Mitgehen dann zu dieser Untersuchung, was auch immer das dann ist, das ist so wichtig. Und wie oft führt Lieblosigkeit zu eklatanten Krankheiten, körperlichen Krankheiten oder eben dieser Schnittstelle der psychosomatischen Krankheiten, wo man ganz klar sehen kann, mein Gott, es war dieser seelische Konflikt, der so belastend ist, dass eben dann, die Leber versagt hat von mir aus, die, die Nieren, obwohl wir in der Schulmedizin überhaupt keine Zusammenhänge sehen oder die nur sehr ungefähr irgendwo vielleicht mal durchdenken, aber letztendlich die, die Patienten, Patientinnen doch immer wieder abfahren lassen, indem wir das gar nicht ernst nehmen, ihre Emotionalität und ihre seelische Befindlichkeit. Und letztendlich kann es nur immer wieder als Hintergrund unseres menschlichen Seins um die seelische Befindlichkeit gehen. Also das Miteinander, das Lieben, das Schwärmen, das Fantasieren, das, die Leidenschaft zu haben, die Verbindung tatsächlich zu einem Menschen herzustellen, sich aufgehoben zu fühlen, Vertrauen zu haben, sich eingeladen zu fühlen, miteinander zu sein. Und ich kann mit einem Menschen, ich erlebe das gerade auch wieder bei einer Freundin, einen starken Konflikt haben oder immer wieder eine Konflikthaftigkeit, die aufpoppt und immer wieder ein Problem darstellt, weil es so ist, wie es ist, egal welche Ursachen die Konflikte haben. Man muss sich oft darüber im Klaren sein, dass man bestimmte Konflikte einfach nicht lösen kann, sondern die einfach eine Tatsache bleiben zwischen den Menschen, die daran beteiligt sind. Aber was wir tun können, wir können trotzdem weiter lieben. Wir können trotzdem nachgeben, wir können trotzdem vertrauen. Wir können trotzdem immer wieder einladen und den Menschen signalisieren und vor allen Dingen auch vom, von dem eigenen Gefühlszustand her ähm, äh, mit einbeziehen und sagen, ich liebe trotzdem, trotz aller Problematik liebe ich und weise den Menschen nicht weg, geschweige denn, dass er mir egal ist und ich ihn zunichte machen oder seinem Schicksal überlasse und all dem Dreck den Menschen so veranstalten in diesen ähm, äh, Zusammenhängen. Das ist es ja nicht, sondern wir wollen, dass es allen Menschen gut geht. Wir wünschen allen Menschen das Beste, auch den schlimmsten Schrecklichkeiten, die es gibt in, in der Form, in der Art. Oder äh, äh, wir, wir tun das eben, dass das wieder möglich ist. Also wir sind zur Not immer wieder liebend, und damit umfassend und damit einladend. Und ähm, insofern müssen wir uns auch immer wieder die Frage stellen, äh, trage ich dazu bei, dass jetzt jemand wirklich ein gebrochenes Herz hat? Nicht? Also äh, wenn ich so an mein Beziehungsleben denke, ja mai wie oft hatte ich ein gebrochenes Herz auch? Ne? So, also meinetwegen 50-50, ich habe mir immer was drauf eingebildet, zu sagen, 50 der, mit, bei 50 Prozent der Partnerin circa habe ich Schluss gemacht und bei 50 die haben 50 Prozent bei mir Schluss gemacht. Das ist ja eine, eine ganz gute Bilanz, wenn man sich was drauf einbildet in der Art. Aber 
ich meine, ich will damit sagen, wir sind dem ja immer wieder ausgesetzt. Wir alle haben Liebeskummer. Wir fühlen uns nicht angenommen. Wir fühlen uns nicht geliebt oder nicht begehrt und all das. Und dann sind wir natürlich gerne in der Einseitigkeit und denken, ja, ich, es müsste doch und ich fordere und ich will unbedingt und ich klebe dann dran. Es ist natürlich wichtig, loszulassen, weil Liebe ist ja überall und Liebe findest du an jedem Baumstamm oder an jeder Pflanze oder Katze oder es gibt so viele Menschen auf der Welt und es ist nie die Einzige oder der Einzige, der irgendwo zuständig ist dafür, dass es dir gut geht. Das ist überhaupt kein, kein Thema. Aber diese gebrochenen Herzen, in einer Minimalsymptomatik, die jeder von uns wahrscheinlich, hoffentlich jeder von uns hier kennt, ähm, ähm, die, die, die ist vorhanden, aber eben auch so dieser maximale Zustand, also nicht nur Leiden oder wenig Leiden bis hin zum Sterben an gebrochenem Herzen, ist, ist sehr, ja, ist, ist, ist eben ein Phänomen, ein Phänomen des Lebendigen oder ein Phänomen unseres menschlichen Lebens, mit dem wir umgehen müssen. Und äh, wo wir dann auch letztendlich so in uns ruhen können als Menschen, dass wir nicht immer gebrochene Herzen haben. Oder Herzensbrecher sind diejenigen, die, also das gibt es ja auch in, in Schlagern oder in der Literatur oder in Dramakultur, diese Herzensbrecher, die anderen Menschen, die Herzen brechen, die geradezu sich aufmachen und sagen so, ich verliebe mich jetzt in den oder in die und dann bin ich der Herzensbrecher schlechthin. Ich breche alle Herzen der Frauen oder der Männer oder solche, solche Dinge in der Formation, weil wir natürlich stark verbunden sind und weil wir vielleicht dann auch nicht in der Lage sind, uns so zu relativieren oder auf alles einzulassen, was überhaupt liebenswert ist. Und das ist alles, um es nochmal zu sagen, alles ist in der Verbindung mit dir, mit uns zusammen zusammenhängend und insofern brauchen Herz nicht gebrochen zu werden oder äh, was anderes Schlimmes äh, entstehen daraus, sondern das ist ja, du bist ja ständig in der Liebe und du bist ständig in der Liebe eingebettet und das ist eben das Liebevolle. Aber das Zentrale tatsächlich, dieses Herz, dieses so wertvolle Seelische, und ich betone das hier, um aus dem medizinischen, einseitigen, technischen Fahrwasser rauszukommen, zu sagen, so unser Herz als Zentrales, als der Mittelpunkt unseres Daseins und unserer Emotionalität und der Seele und all dem ist es so, so wichtig auch damit. Und dieses wärmende Herz und dieses wärmende Gefühl und diese Empathie und dieses Mitgefühl, dieses Spürbewusstsein, all diese Ausdrücke, die damit zusammenhängen, sodass sich keiner isoliert fühlen muss und äh, dann letztendlich daran zugrunde geht oder äh, immer wieder daran brutal leidet. Broken Heart, Leiden und Sterben am gebrochenen Herz und nicht an dessen technischer Leistung. <lacht> 